ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ജിജിറ്റ് ഓഡിയോ ടെക്കിന്റെ ആംപ്ലിഫയർ ബേസിക്സ് പാർട്ട് ത്രീ വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം പ്ലാസ്റ്റിക് ആംപ്ലിഫയറിന്റെ വർക്കിംഗ് അതിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്നിവ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ലഘു വിവരണമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം കീപ് വാച്ചിങ് ജിജിറ്റ് ഓഡിയോ ടെക്കിന്റെ ആംപ്ലിഫയർ ബേസിക്സ് പാർട്ട് ത്രീ ക്ലാസ് ഡി ആംപ്ലിഫയർ നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് ചെയ്ത ആംപ്ലിഫയർ ബേസിക്സ് പാർട്ട് വൺ ടു വീഡിയോയില് ക്ലാസ് എ ആംപ്ലിഫയർ അതുപോലെ തന്നെ ക്ലാസ് ബി ആംപ്ലിഫയർ ക്ലാസ് എ ബി ആംപ്ലിഫയർ എന്നിവരെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ആംപ്ലിഫയർ ആണ് ക്ലാസ് ഡി ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് എന്താണ് വ്യത്യസ്തത എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്ലാസ് എ ക്ലാസ് ബി ക്ലാസ് എ ബി ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് എല്ലാം ലീനിയർ ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് ആയിരുന്നു ലീനിയർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൊടുക്കുന്ന സിഗ്നൽ അനുവാദികമായിട്ട് അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ സിഗ്നൽ കിട്ടും പക്ഷേ ക്ലാസ് ഡി ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഡിജിറ്റൽ ആംപ്ലിഫയർ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ഒരു ആംപ്ലിഫയർ ആണ് അതിനെ പൊതുവെ സ്വിച്ചിങ് ആംപ്ലിഫയർ എന്നുകൂടി പറയാറുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഈ സിഗ്നലിനെ മാറ്റം വരുത്തി ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നലാക്കി മാറ്റി അതിനെ സ്വിച്ചിങ് ചെയ്ത് സ്വിച്ചിങ് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് ഔട്ട്പുട്ടിൽ സിഗ്നൽ എടുത്ത് ഫിൽട്ടർ ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഈ ക്ലാസ് ഡി ആംപ്ലിഫയർ അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വിശദമായിട്ടൊന്ന് നോക്കാം എന്താണെന്ന് ക്ലാസ് ഡി ആംപ്ലിഫയറിന്റെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ കൊടുക്കുന്ന ഓഡിയോ സിഗ്നലിനെ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നലാക്കി മാറ്റുകയാണ് അപ്പൊ ഈ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നലാക്കി മാറ്റുന്നതിന് ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് പൾസ് മോഡുലേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പൾസ് മോഡുലേഷൻ ഉണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ പൾസ് മോഡുലേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഒന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൾസ് ഡെൻസിറ്റി മോഡുലേഷൻ ആണ് പൾസ് ഡെൻസിറ്റി മോഡുലേഷൻ പിന്നെ അടുത്തത് പൾസ് വിഡ്ത്ത് മോഡുലേഷൻ ഇങ്ങനെ രണ്ട് മോഡുലേഷൻസ് ആണ് അത് അതിന് ഷോർട്ടാക്കി പി ഡി എം എന്നും പി ഡബ്ല്യു എം എന്നും പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് മോഡുലേഷനിലാണ് ഉപയോഗിക്കാറ് അതിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ ആയിട്ട് നമ്മൾ പി ഡബ്ല്യു എം ആണ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്നാലും രണ്ട് മോഡുലേഷൻ പി ഡി എം എന്താണെന്നും പി ഡബ്ല്യു എം എന്താണെന്നും നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം പൾസ് ഡെൻസിറ്റി മോഡുലേഷൻ കുറിച്ച് നോക്കാം പൾസ് ഡെൻസിറ്റി മോഡുലേഷന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഓഡിയോ സിഗ്നലിന് അനുവാദിയുമായിട്ട് മോഡുലേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ എങ്ങനെയാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൊടുക്കുന്ന ഓഡിയോ സിഗ്നൽ അനുവാദിയുമായിട്ട് അതിന്റെ പൾസിൽ പൾസിന്റെ ഡെൻസിറ്റി ഡെൻസിറ്റി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന്റെ എണ്ണമാണ് പൾസിന്റെ എണ്ണത്തിൽ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഈ പി ഡി എം പൾസ് ഡെൻസിറ്റി മോഡുലേറ്റർ സിഗ്നൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഈ സിഗ്നലിനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വിച്ചിങ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നമുക്ക് ആംപ്ലിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള സിഗ്നൽ കിട്ടുന്നു അത് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഈ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയിലാണ് ഈ പൾസ് നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിലുള്ള ആ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി നമുക്ക് ഫിൽട്ടർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഓഡിയോ സിഗ്നലിൽ അവിടെ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ രണ്ട് സ്റ്റേജ് അതായത് ഓഡിയോ സിഗ്നലിനെ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നലാക്കി മാറ്റുന്നു ആ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നലിനെ സ്വിച്ച് ചെയ്ത് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അതിനെ വീണ്ടും ഫിൽട്ടർ ചെയ്തിട്ട് ഓഡിയോ സിഗ്നൽ വേർതിരിച്ചെടുക്കുകയാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കൂടുതൽ പോപ്പുലർ അല്ല നമുക്ക് പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ളത് പി ഡബ്ല്യു എം ആണ് അതായത് പൾസ് വിഡ്ത്ത് മോഡുലേഷൻ ആണ് അപ്പൊ അതെന്താണെന്ന് നമുക്കിനി നോക്കാം ഈ പൾസ് വിഡ്ത്ത് മോഡുലേഷനിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഓഡിയോ സിഗ്നലിനെ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നലാക്കി മാറ്റുന്നു അപ്പൊ ഈ ഇങ്ങനെ മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്ന സൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ഹെഡ്സ് മുതൽ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഹെഡ്സ് എന്ന് പറയും അതായത് ഇരുപത് ഹെഡ്സ് മുതൽ ഇരുപതിനായിരം ഹെഡ്സ് അതായത് ഇരുപത് കിലോ ഹെഡ്സ് വരെയുള്ള ശബ്ദമാണ് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി അതായത് ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് കിലോ ഹെഡ്സ് മുതൽ ഒന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് മെഗാ ഹെഡ്സ് വരെ ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വേവ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള ട്രയാങ്കിൾ വേവ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഈ വേവും നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്ന ഓഡിയോ സിഗ്നലുമായിട്ട് മോഡുലേറ്റ്
നമുക്ക് ഓഡിയോ സിഗ്നലാക്കി മാറ്റണം ഇങ്ങനെ സിഗ്നലാക്കി മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് കളയാൻ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫെറൈറ്റ് കോറൽ ചുറ്റി ഇൻഡക്ടറാൻ കപ്പാസിറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇതിനെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്തിട്ട് ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഓഡിയോ സിഗ്നൽ അതിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഈ പറഞ്ഞ പെർഫെക്റ്റ്ലി ഡിസൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ് ടി ആംപ്ലിഫയറിന്റെ സർക്യൂട്ട് ആണെങ്കിൽ കൊടുക്കുന്ന സിഗ്നൽ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നമുക്ക് അത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഓഡിയോ സിഗ്നലിനെ നമ്മൾ എൻ്റർലി ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് വേണം റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് ടി ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് വേറൊരു അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലാസ് ടി ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് നമുക്ക് ഹൈ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും ഇപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടും ഗവേഷണങ്ങൾ നടക്കുന്ന പി ഡബ്ല്യു ഇതിലാണ് പൾസ് വിത്ത് മോഡുലേഷനിലാണ് അപ്പോൾ വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഒരു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് തന്നെ അടുത്ത് എഫിഡൻസി കിട്ടുന്ന ഒരു ആംപ്ലിഫയറാണ് ക്ലാസ് ഡി ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് അപ്പോൾ വെൽ ഡിസൈൻ ആയിട്ടുള്ള ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്ലാരിറ്റി അതിൻ്റെ സൗണ്ട് ക്ലാരിറ്റിയും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും ഇത്തരം ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് ക്ലാസ് ഡി ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് ജിജിറ്റ് ഓഡിയോ ടെക്കിൻ്റെ ഈ വീഡിയോ വെച്ചത് എല്ലാവർക്കും നന്ദി അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് എനിക്ക് പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുന്നതിന് ഒരു പ്രചോദനമാവും ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരിക